살이 싹 들어가고 가장 많은 공병을 배출하지 얘는 쓸 때마다 아 이건 너무 좋다 영업을 당했습니다 여러분 연말 이벤트를 준비했습니다 안녕하세요 로즈픽스입니다 오늘은 2020년도를 마무리하면서 연말 정산을 해볼 건데요 지금까지 제가 소개해드린 제품들 중에서 베스트 오브 베스트 제품들만 가져왔어요 영상 끝까지 봐주시고요 그럼 지금부터 시작해볼게요 먼저 첫 번째로 소개해드릴 제품은 바로 이 메이크프렘의 세이프미 릴리프 에센스 토너예요 이 제품은 제가 이미 한 병의 공병을 가지고 있고요 지금 두 통째 사용을 하고 있는 제품이에요 제가 올 한해 많은 토너를 소개를 해드렸었는데요 그 중에서 제가 가장 사용감이 좋고 또 가성비도 너무 좋고 용량이 워낙에 대용량이다 보니까 이 제품은 사용을 안 해보셨던 분들에게 다시 한번 추천을 해드리고 싶어서 가지고 왔고요 용량이 무려 400ml고요 이거는 올리브영에서 계속 세일을 하고 있더라고요 끈적임이 없고 닥토로 사용을 하셔도 좋고요 레이어링해서 사용을 해주시다 보면 은 보습감이 진짜 최고예요 또 순한 약산성 제품이기도 해서 제가 올 한해 사용한 토너 중에서 베스트 오브 베스트로 가지고 왔어요 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 코스아렉스의 시카 세럼이에요 제가 올 한해에도 수많은 트러블 앰플을 소개를 해드렸었는데요 그 중에서도 제가 가장 많은 공병을 배출한 제품이 바로 이 시카 세럼인데요 최근에도 꾸준히 사용을 할 만큼 트러블에 정말 효과적인데요 얘도 끈적임도 없고요 아침 저녁으로 사용을 하셔도 메이크업이 밀리는 일이 없고요 계속해서 마스크를 쓰다 보니까 이 트러블은 어쩔 수 없이 계속해서 나는 것 같아요 조금씩 가라앉다 보면 다시 올 올라오고 이거를 워낙에 반복을 하다 보니까 얘는 1년 내내 사용을 하고 있는 제품이에요 이거는 주변에 제가 진짜 추천을 많이 했어요 지인들이 사용을 해보고 아그 제품 정말 효과를 많이 봤다 라고 말을 해준 제품이기도 합니다 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 웰라쥬의 리얼 히알로닉 원데이 키트예요 이 어, 원데이 키트 같은 경우는 진짜 제가 선물을 많이 한 제품이에요 이 원데이 키트 라인 중에서도 여러 가지 라인이 있지만 제가 제 제일 좋아하는 라인은 바로 이 히알로닉 라인입니다 제가 이 제품을 재면서 쓰다가 이렇게 대용량이 출시되었어요 이 대용량 앰플도 제가 소개를 해드렸었는데 지금 한 병을 다 쓰고 저는 다시 또한 병을 쓰고 있습니다 그리고 한창 제가 건조할 때나 좁쌀이 올라왔을 때 얘를 정말 듬뿍듬뿍 레이어링 해줬어요 이렇게 많이 써도 되나 싶을 정도로 저는 약간 앰플을 좀막 쓰는 경향이 있습니다 그렇게 사용을 하고 나니까 물광이 돌면서 이 좁쌀이 싹 들어가고 피부가 굉장히 굉장히 좋아졌어요 제가 피부가 좋아진 앰플 중에서 하나를 꼽자면 이 웰라쥬의 리얼 히알로닉 블루 앰플을 추천해드립니다 워낙에 또 대용량 앰플이기 때문에 가성비가 정말 좋습니다 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 키네프의 하이드라시카 앰플이에요 저는 지금 세통째 사용을 하고 있는 제품이고요 얘는 사실 단점이 가격이 조금 비싸요 얘가 수분감도 좋고 진정감도 굉장히 좋아요 제가 좁쌀이 올라왔을 때랑 좀 붉은기가 도드라졌을 때가 있었어요 그때 이 앰플을 발라주고 나면 은그 간지러움도 싹 들어가고 붉은기도 싹 잡아주면서 이 피부가 물광물광해지더라고요 그래서 얘는 쓸 때마다 아 이건 너무 좋다 약간 얘가 가격이 조금 나가지만 그래도 계속해서 재구매를 하고 싶다라는 그런 제품이었어요 앰플 자체가 수분감이 굉장히 많고요 저는 얘도 한 두세 번 정도 레이어링 해줘서 아침에 메이크업을 해주면 은 얘를 발랐을 때 피부가 유난히 좋아 보인다는 말을 많이 들었어요 이 앰플도 제가 올해 사용해본 제품들 중에서 베스트 오브 베스트 제품으로 꼽았습니다 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 이니스프리의 트루케어 비타민C 20 앰플이에요 이 제품 역시 제가 계속해서 재구매를 하고 있는 제품이고요 색소 침착이라든지 피부가 좀 칙칙하고 어두워졌을 때 그때 꼭 사용을 하는 제품이에요 얘를 사용해주면 은 이마에 되게 광이 돌아요 민낯인데도 이 앰플을 바르고 나면 은 이마가 반짝반짝해집니다 또 이렇게 칙칙한 부위에 사용을 해주면 은그 부위가 환해지는 효과가 확실히 있어요 제가 사실 비타민 앰플은 그렇게 꾸준히 사용을 하진 않아요 하지만 이 앰플을 사용을 했을 때 트러블도 안 났고요 또 피부가 환해지는 효과를 봤기 때문에 이 앰플은 꾸준히 사용을 하고 있습니다 이 제품은 온라인 전용 제품이고요 사실 냄새가 그렇게 좋진 않아요 하지만 이 냄새를 감수하고도 꾸준히 바르게 되는 제품이고요 또이 제품을 바르고 나면 은 뭔가 피리는 것처럼 피부가 굉장히 매끈해져요 저녁에 바르고 아침에 세안을 할때내 피부가 굉장히 매끈매끈해졌다는 걸 느낄 수가 있어요 있습니다. 그래서 비타민 앰플, 미백 앰플 찾는 분들이라면 이 제품 꼭 한번 사용해보시면 좋을 것 같아요 
자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 네이처리퍼블릭의 시카 세럼이에요. 올해는 어쩔 수 없이 마스크 제품 때문에 시카 제품이 굉장히 많이 나와요. 근데 제가 사용해본 시카 세럼 중에서 굉장히 순하면서도 가격도 너무 저렴하고 이거는 사용을 안할 수가 없다. 계속해서 나는 이 제품을 쟁이고 싶다라는 제품 중에서 하나가 바로 이 시카 세럼입니다. 네, 통째 사용을 하고 있고요. 이 제품 같은 경우는 진짜 제목 쪽에 트러블이 확 올라오고 알러지가 정말 심하게 올라왔을 때 피부과를 안 가고 이 제품만으로 극복을 했던 제품이고요. 뭔가 응급처치용으로 사용을 해도 굉장히 좋고요. 사용을 안 하다가 피부가 뭔가 조금 간지럽고 붉은기가 싹 올라온다. 그럴 때 사용을 해주면 은 피부가 굉장히 빠르게 진정이 되더라고요. 얘가 사실 가격도 굉장히 착하고 용량도 꽤 크고요. 끈적임 없이 사용할 수 있고 저는 이 시카 세럼도 좋았지만 이 시카 세럼을 구매할 때이 슬리핑 마스크를 같이 주는 기획 세트가 있었어요. 근데 제가 그 기획 세트를 구입해서 사용을 할 때마다 이 슬리핑 마스크가 너무 좋은 거예요. 아 얘만 따로 왜안 팔까라는 생각을 했는데 이 슬리핑 마스크 세트가 나왔더라고요. 그 슬리핑 마스크도 정말 강추합니다, 여러분. 앞으로도 꾸준히 마스크를 사용을 하기 때문에 어쩔 수 없이 진정 앰플은 진짜 집에 몇 가지가 있어야 돼요. 진정 앰플 아직도 만족스러운 제품을 못 찾으신 분들은 이 제품 정말 추천합니다. 자, 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 라운드랩의 1025 독도 클렌저예요. 제가 올 한해 사용해본 클렌저 중에서 뭐가 제일 좋을까라고 생각을 했는데 아무래도 재구매를 가장 많이 한 제품은 바로 이 라운드랩 제품이더라고요. 이번에 올 그냥 세일할 때 다시 또 구매를 해서 왔고요. 어, 이 제품만 살려고 했는데 이렇게 더큰 용량으로 이벤트를 하더라고요. 제가 이 제품을 바구니에 넣었는데 그 올리브영 직원분께서 이 기획 세트 제품으로 바꿔주시더라고요. 이게 조금 더 할인가도 좋고 용량도 크니까 이거 한번 사용해보시는 거 어떠세요? 라고 저에게 영업을 했는데 영업을 당했습니다, 여러분. 이게 아직도 판매를 하는 것 같더라고요. 몇 달째 사용을 할수 있는 제품이고 가격이 만 원대로 구매를 했던 제품인 것 같아요. 가성비가 정말 좋습니다, 여러분. 또 순하게 클렌징할 수 있는 약산성 클렌저이기 때문에 거기 클렌징도 굉장히 잘 됩니다. 민감성 피부인 분들에게 적극 추천하는 클렌저예요. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 보타니킬보의 프로바이오덤 리페어 리프팅 크림이에요. 올한해 크림 중에서 가장 사용을 많이 했던 제품이기도 하고 아 이건 너무 좋더라고 지인들한테 가장 많이 영업을 한 제품이 바로 이 보타니킬보 제품인데요. 얘는 사용감도 너무 좋지만 사용을 하고 나면 은 피부결이 굉장히 매끈해지는 느낌이고요. 리프팅 크림이잖아요. 리프팅 크림은 가을, 겨울에 꼭 필수템으로 사용을 해야 되는 제품이에요. 아무래도 건조함이 생기다 보면 은 주름이 잘 생기기 쉽습니다. 주름 같은 경우는 이 얕은 주름부터 관리를 해줘야지 주름이 깊어지지가 않아요. 그래서 탄력 관리는 20대부터 꼭 필요한 관리예요. 탄력 관리 제품들 중에서도 저는 비립점이 올라오는 제품들도 많고 트러블이 올라오는 제품들이 굉장히 많았는데 이 제품은 정말 그런 거 없이 피부결을 굉장히 매끈하게 만들어주면서 뭔가 피부에 탄력을 조금씩 생기게 해주는 그런 제품이었어요. 저희 남편도 이 제품 쓰고 있고요. 저도 이렇게 따로 사용을 할 만큼 저희 집은 쟁여서 사용을 하고 있는 크림이에요. 제가 진짜 인생 크림이라고 말하는 제품이 아베다의 그 소프트 크림인데요. 저는 그 다음으로 이 보타니킬보의 탄력 크림을 추천합니다. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 정샘물의 마스터클래스 레디언트 쿠션 바닐라예요. 이 제품 같은 경우는 올 한해 제가 사용해본 메이크업 베이스 제품들 중에서 베스트로 꼽은 제품이고요. 가장 피부 표현이 예쁘다고 생각돼서 베스트 제품으로 꼽았습니다. 저는 사실 지금 본품을 벌써 다 쓰고 리필 제품을 사용을 하고 있어요. 그래서 생각보다 퍼프가 깨끗합니다, 여러분. 피부가 조금 안 좋은 날에도 이 쿠션을 사용하게 되면 은 피부 표현이 예쁘게 되는 거예요. 내 피부가 원래 예뻤던 것처럼 피부 표현이 그렇게 돼요. 다른 쿠션을 사용을 하다가도 이 제품으로 다시 돌아오게 되는 피부 컬러감에 피부에 착붙이 되면서 광도 돌고 절대 둥둥 떠보이는 그런 컬러감이 아니고요. 다크닝도 없고 지속력도 좋고 커버력도 어느 정도 있습니다. 그래서 얘를 사용하게 되면 뭔가 내 피부에 자신감을 더 높여주게 되는 그런 제품인 것 같더라고요. 그래서 이 제품을 베스트 제품으로 뽑아왔습니다. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 아비브의 껌딱지 시트 마스크예요. 제가 마스크 제품도 굉장히 많이 좋아하는데 어떤 제품을 꼽을까 생각을 하다가 바로 이 아비브 제품을 가지고 왔습니다. 올리브영 세일할 때 제가 재미있는 제품이기도 하고요. 
집에 거의 기본으로 20장에서 40장 정도는 무조건 쟁여서 사용을 하는 제품이에요. 시트지 자체가 얇기 때문에 피부가 예민하신 분들에게도 사용하기 좋은 마스크팩이고요. 저는 1일 1팩으로 사용을 하기도 하지만 진짜 안 하다가도 피부가 너무 건조하거나 뭔가 수분 충전을 급속하게 해주고 싶다. 그런 날에는 이 팩을 꼭 해주고 있습니다. 팩을 해주고 나면 은 수분 충전을 확 해주면서 다음 날에 이 화장 받는 게 정말 달라요. 홈케어를 안 하시는 분들이라도 급속하게 수분 충전을 하고 싶다. 그러신 분들에게 꼭 추천하는 팩입니다. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 페이스 팩토리의 셀라이너 제품이에요. 이 제품 같은 경우는 제가 영상에서 소개를 해드리고 막 품절이 되고 난리가 났던 제품이에요. 그래서 한동안 올리브영에서 구매를 못 하시는 분들도 계셨는데 이 제품이 다시 올리브영에 입점이 됐더라고요. 또 역시나 할인가로 지금 4만 원대 구매를 할 수가 있는 제품이에요. 저는 워낙에 홈케어를 좋아하다 보니까 집에 홈케어 기기가 굉장히 많아요. 이거랑 굉장히 비슷한 홈케어 기기가 있잖아요. 그 제품도 좋지만 진짜 저렴하게 그냥 턱 라인 쪽을 관리하는 거라면 저는 이 제품이 훨씬 더 가성비가 좋다고 생각을 합니다. 저는 특히나 이턱 라인 쪽을 되게 예민하게 관리를 하는 사람으로서 이 제품이 진짜 4만 원대에 구매를 하면 은이 정도의 가격은 가성비가 정말 좋다고 생각을 해요. 그리고 충전식으로 사용을 하는 거기 때문에 굉장히 편리하고요. 1회 사용만으로도 효과가 있지만 꾸준히 사용을 해주고 나면 은딱 3분만 관리를 해주시면 됩니다. 3분만 관리를 해주시고 나면 은이턱 라인 쪽이 조금씩 달라지시는 걸 느끼실 수가 있기 때문에 홈케어 기기 귀찮더라도 하나쯤은 꼭 소장하고 싶은 분들에게 적극 추천하는 제품이에요. 자 여기까지가 제가 준비한 제품들이었고요. 제가 올 한해에도 정말 많은 제품들을 소개를 해드렸지만 그 중에서도 베스트 오브 베스트 제품들만 가지고 온 제품들이니까요. 오늘 영상도 재미있게 봐주셨으면 감사하고요. 그리고 제가 연말 이벤트를 준비했습니다. 오늘 소개해드린 제품들 중에서 가장 사용하고 싶은 제품들을 댓글로 남겨주세요. 더 자세한 사항은 더보기란을 참고해주시고요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 그럼 우리 다음에 만나요. 안녕!